హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం కార్బన్ దాని సమ్మేళనాలు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశంలో సబ్బులు అంటే ఏమిటి సబ్బులు ఎలా తయారు చేయబడతాయి సఫోనిఫికేషన్ అంటే ఏమిటి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈరోజు మనం క్లాస్లో చూద్దాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు దానివల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు మన ఛానల్కి హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేసిన తర్వాత దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసి పైన ఉండే ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఎంచుకున్నట్లయితే మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అందుతుంది మీరు ముందుగా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం పాఠ్యాంశంలో కార్బన్ దాని సమ్మేళనాలు అనే పాఠ్యాంశంలో సబ్బుల గురించి సబ్బులు తయారు చేసే ప్రక్రియ అయినటువంటి సపోనిఫికేషన్ అంటే ఏమిటి అనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం ముందుగా ఈ వీడియోను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మొదటిగా ఇక్కడ కొన్ని రకాల ఆమ్లాలను మీరు గమనిస్తున్నారు ఇవి ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఫామిక్ ఆమ్లం దీని యొక్క ఫార్ములా సి ఫిఫ్టీన్ హెచ్ థర్టీ త్రీ సిఓఓహ్ స్టియరిక్ ఆమ్లం దీని ఫార్ములా సి సెవెంటీన్ హెచ్ థర్టీ ఫైవ్ సిఓఓహ్ ఓలీక్ ఆమ్లం దీని ఫార్ములా సి సెవెంటీన్ హెచ్ థర్టీ త్రీ సిఓఓహ్ ఈ మూడు ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఏవైతే ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు ఉన్నాయో ఆ ఫ్యాటీ ఆమ్లాలకు సోడియంని కానీ లేదా పొటాషియంని కానీ ఈ లవణాలను కలిపి తయారు వీటిని కలిపి తయారు చేసిన లవణాన్నే మనము సబ్బు అంటాము ఫ్యాటీ ఆమ్లాలు మరియు వాటితో పాటుగా సోడియం కానీ పొటాషియం కానీ కలిపి తయారు చేసిన లవణాన్నే సబ్బు అని పిలుస్తాం సబ్బు సాధారణ యొక్క ఫార్ములా ఆర్సిఓఓఎన్ఏ లేదా ఆర్సిఓఓకే అంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఫామిక్ ఆమ్లము స్టీరిక్ ఆమ్లం ఓలియుక్ ఆమ్లంలో ఉన్నటువంటి అల్కలిక్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సి ఫిఫ్టీన్ హెచ్ థర్టీ వన్ సి సెవెంటీన్ హెచ్ థర్టీ త్రీ సి సెవెంటీన్ హెచ్ థర్టీ ఫైవ్ వీటిని ఆర్గా చెప్తాం సోడియం మరియు లేదా పొటాషియం యొక్క లవణం కాబట్టి ఆర్సిఓఓఎన్ఏ లేదా ఆర్సిఓఓకే అనే దాన్ని సబ్బు యొక్క సాధారణ ఫార్ములాగా చెప్తాం ఇక్కడ గ్లిజరాల్ అనబడేటటువంటి టై ట్రై హైడ్రాక్సీ ఆల్కహాల్తో ఇలాంటి ఉన్నత ఫ్యాటీ ఆమ్లాలను కలిపి వాటిని కరిగించి తయారు చేసిన ఎస్టర్లను మనము క్రొవ్వులు అంటాం సబ్బులు అనేవి ఒక రకమైన క్రొవ్వులు కాబట్టి గ్లిజరాల్ ట్రై హైడ్రాక్సీ ఆల్కహాల్కి ఇలాంటి ఉన్నత హైడ్రో ఫ్యాటీ ఆమ్లాలను కలిపి తయారు చేసిన ఎస్టర్లని క్రొవ్వులు అని చెప్తాం ఈ సఫోనిఫికేషన్ సఫోనిఫికేషన్ అంటే సపోనిఫికేషన్ ఎస్టర్లను ఆమ్లీకృత జల విశ్లేషణ చేసి సబ్బులను తయారు చేసేటటువంటి ప్రక్రియనే సపోనిఫికేషన్ అంటాం ఏ సబ్బులైనా సరే మనం మార్కెట్లో చూస్తున్నటువంటి అనేక రకాల పేర్లు కలిగినటువంటి సబ్బులు అన్నింటినీ తయారు చేసే ప్రక్రియ మాత్రం ఒకటే తయారు చేయడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ముడి సామాను అనేది ముడి పదార్థం అనేది ఒకటేగా ఉంటుంది సబ్బులు అనేవి ఒక క్రొవ్వులు ఒక ఎస్టర్లు వాటిలో ఇలాంటి ఫార్మిక్ స్టీరిక్ ఓలియిక్ ఆమ్లం లాంటి ఫ్యాటీ యాసిడ్లను ఉన్నత ఫ్యాటీ యాసిడ్లను గ్లిజరాల్ లేదా ట్రైహైడ్రాక్సీ ఆల్కహాల్కు కలిపి తయారు చేసిన క్రొవ్వులే సబ్బులు అని చెప్తాం ఈ ప్రాసెస్నే మనము సపోనిఫికేషన్ అంటాం దాంట్లో రకరకాలైనటువంటి ఎసెన్స్ రకరకాలైనటువంటి సువాసనల కోసం రకరకాలైన యాడ్ చేసి కలుపుతూ ఉంటారు ఇక్కడ సబ్బుల పరిశ్రమలో సబ్బులు తయారు చేసే ముడి సబ్బును తయారు చేసేటటువంటి పరిశ్రమలు విడిగా ఉంటాయి వాటిని అక్కడ జరిగేటటువంటి చర్య ఈ సపోనిఫికేషన్ అలా జరిగిన తర్వాత ఆ ముడి సబ్బును తీసుకువెళ్ళి ఏ కంపెనీ వాళ్ళు లక్స్ కానీ రెగ్జోనా కానీ ఎలాంటివైనా సరే ఏ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి పదార్థాలను కలుపుతూ 
పసుపు కానీ లేకపోతే రకరకాల ఎసెన్స్లు సెంట్లు ఇలాంటివన్నిటిని కలర్స్ కలిపి వాళ్ళ వాళ్ళ బ్రాండింగ్ వేసుకొని సబ్బులు బయటికి అమ్మడం జరుగుతుంది మొత్తం మీద సబ్బులు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ సబ్బులన్నింటినీ తయారు చేసేటటువంటి ప్రక్రియ మాత్రం ఒకటే తయారు చేయడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ముడి పదార్థాలు మాత్రం ఒకటే అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఈ సబ్బులు అనేవి మంచి శుభ్రం చేసే కారకాలు శుద్ధి చేసే కారకాలుగా సబ్బులను వాడుతూ ఉంటాం మన శరీరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవడానికి కానీ లేదా బట్టలను శుభ్రం చేసుకోవడానికి కానీ ఉపయోగించేటటువంటి కారకాలే సబ్బులు అనేవి మంచి శుభ్రం చేసే కారకాలుగా ఉపయోగపడతాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ సబ్బులు అనేవి నిజ ద్రావణాలు ఎలా అంటే ద్రావణంలో అసలు నిజ ద్రావణం అంటే ఏంటి ద్రావణాలు ఇక్కడ రెండు రకాలుగా తీసుకుంటాం మనం నిజ ద్రావణాలు ఒకటి కాంజీ కాబా కణ ద్రావణాలు ఈ రెండు ద్రావణాలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం నిజ ద్రావణాలు అంటే ఏదైనా ఒక ద్రావణంలో కరిగి ఉన్నటువంటి ద్రావితము యొక్క కణాల వ్యాసము అంటే దాని యొక్క చిన్న కణాలు ఉంటాయి కదా ఆ కణాల యొక్క వ్యాసము ఒక మైక్రోమీటర్ కన్నా తక్కువగా ఉంటే ఒక మైక్రోమీటర్ కన్నా తక్కువగా ఉంటే అలాంటి ద్రావణాలను నిజ ద్రావణాలు అంటారు సబ్బులు అనేవి నిజ ద్రావణాలుగా తీసుకుంటాం మనం సరే ఇంకొక రకమైన ద్రావణాలు కాంజీ కాబా కణ ద్రావణాలు అంటారు కొలాయిడ్స్ అంటాం ఈ కొలాయిడ్స్ అనేవి ఇవేమో ట్రూ సొల్యూషన్స్ నిజ ద్రావణాలు వీటిని కొలాయిడ్స్ అంటాము కాంజీ కాబా కణ ద్రావణాలు అంటారు తెలుగులో కొలాయిడ్స్ అంటాం ఇవేంటి ఏంటంటే వీటి యొక్క వీటిని విక్షేపక యానకాలు అని కూడా అంటాం ఎందుకంటే అంతకుముందు తొమ్మిదవ తరగతిలో కూడా మనం నేర్చుకున్నాం ఈ కాంజీ కాబా కణ ద్రావణాల గురించి కా దానికి సంబంధించిన వీడియో చూడనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడవచ్చు మీరు లేదా నైన్త్ క్లాస్ ప్లేలిస్ట్లో వెతికినట్లయితే కనిపిస్తుంది సరే ఈ కాంజీ కాబా కణ ద్రావణాలు ఏం చేస్తాయంటే తమ మీద పడినటువంటి కాంతిని విక్షేపణ చేస్తాయి తమ మీద పడినటువంటి కాంతిని విక్షేపణ చెందిస్తాయి కాబట్టి వాటిని విక్షేపక యానకాలుగా తీసుకుంటూ ఉంటాం సరే ఈ కాంజీ కాబా కణ ద్రావణాలలో ఉండేటటువంటి కణాల యొక్క వ్యాసం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక మైక్రోమీటర్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒక నానోమీటర్ సారీ వెయ్యి నానోమీటర్ల కన్నా తక్కువగా ఉండేటటువంటి వ్యాసార్థం కలిగినటువంటి కణాలు కలిగిన ద్రావణాలను కాంజీ కాబా కణ ద్రావణాలు అని పిలుస్తాం మనం ఈ విధంగా మనం ఈరోజు క్లాస్లో సబ్బులు సఫోనిఫికేషన్ అంటే ఏంటి ఎలా జరుగుతుంది అనే విషయం గురించి ఈరోజు మనం క్లాసులో నేర్చుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఈ సబ్బులు ఉపయోగ ఎలా ఉపయోగిస్తారు సబ్బులు ఉపయోగించేటప్పుడు అక్కడ నురగ ఏర్పడుతుంది కదా ఆ నురగను మిసిలీ అంటాం ఆ మిసిలీ గురించినటువంటి సమాచారం మిసిలీ ఏం చేస్తుంది మిసిలీ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది మిసిలీ మనము సబ్బుని వాటర్లో కలిపి బట్టల నుంచి కానీ శరీరం నుంచి కానీ మట్టిని తొలగించేటటువంటి ప్రక్రియలో మిసిలీ ఏ విధంగా సబ్ మురికిని తొలగిస్తుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో సవివరంగా నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా ఈ కార్బన్ దాని సమ్మేళనాలు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి టాపిక్ వరుసగా ఫస్ట్ దగ్గర నుంచి కూడా ప్రతి టాపిక్ కూడా వాటిపైన వీడియోస్ చేయడం జరిగింది వాటన్నింటి యొక్క లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో వరుసగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటన్నింటినీ చూసి ఈ కార్బన్ దాని సమ్మేళనాలు అనేటటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తూ ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియాస్ ద్వారా షేర్ చేయండి వాట్సాప్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ ఇలాంటి వాటన్నిటి ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఎలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి నష్టం ఉండదు మన ఛానల్కి కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది గ్రోత్కి ఇంకా ఎక్కువ మంది చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కింద వీడియో కింద సబ్స్క్రిప్షన్ బటన్ ఉంటుంది ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అని వస్తుంది దాని పక్కనే ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ని ఎంచుకోవడం ద్వారా కలిగే లాభం ఏంటంటే మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు కొత్త వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందుతుంది మీరు ముందుగా చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ విలువైనటువంటి సలహాలను సందేహాలను ఈ వీడియో కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాసినట్లయితే వాటికి సమాధానాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం